はい、こんにちは。包丁のこと、あれこれチャンネルです。いつもご視聴いただき、本当にありがとうございます。今日も、恒例の包丁仕入れシリーズをお送りしていきたいな、というふうに思っているんですけれども、今回は仕入れ時のちょっとしたコツとか、購入するのに押さえておきたいポイントなどを踏まえながらお伝えしていきますので、ご興味のある方は参考にしていただければな、というふうに思ってますので、最後までご視聴の方、よろしくお願いいたします。では早速、今回はヤフオクにて仕入れた商品がこちらの5本になります。それと市場の仕入れがこちらの包丁が5本と、砥石が1個と。で、まず、こちらは実は1つ目のポイントなんですけれども、同じ日に落札すると、同梱包で送っていただけるんですよね。そういったものを利用して、ちょっと配送料を安くしたと。いうふうな感じになってます。配送もかなり大きな負担なので、押さえておきたいポイントですよね。で、790円ずつぐらいだったのが、2つでお送りいただいて1000円ちょっとだったので、500円ぐらい緩和されたっていう感じでしたかね。で、こちらの包丁が、京都の有次ぐの、ちょっと見えにくいですかね。純日本港有次ぐと書いてるんですけれども、フグ引きですね。実は、到着後に綺麗に耐水ペーパーで磨いているので、だいぶ綺麗になってるかなと思うんですけれども、本来はもうちょっと汚れた状態で、落札金額が 15,606 円でした。こういった鋼の本焼き包丁は、近年なかなか作れる方も少なくなっていまして、価格も結構上昇傾向ですね。まあ、名のある家事職人の作品なんかは中古市場でも定価以上で取引されたりする場合もあるので、程度やまあブランドにもよりますけれども、中古品の価値も落ちにくい傾向があるんですよね。なので私も本焼き包丁はよく買うんですけれども、一般的な本焼き包丁は中古相場としてはまあ定価の半値ぐらいになってるかなと思います。なのでこちらの商品も5、6万してたと思うので、まあまあお得に落札できたかなという感じがしています。続いてこちらも同じく、あずま源の正信作という風になってて、裏にちょっと見にくいですけど、本焼きという風に目打たれてます。柳葉包丁ですね、こちらは。ちょっと使用感ありますけれど、こちらも先ほどのこれと一緒で届いて磨いてしまったので、もうピカピカになってますけれども、落札価格は 12,800 円。2本とも本焼きということで落札したという形になるんですけれども、かなりお得にゲットできたかなというふうに思っています。続いて、こちらの3本送料込みで 22,400 円という価格でした。一応こちらも純日本港、正本というふうに銘打っているので、本焼き包丁ですね。正本さんの本焼きはすぐ派と言いまして、波紋はまっすぐのラインなんですよね。少し確認すると、曲がりが若干あるんですよね。この辺はなかなか購入前には分かりにくい部分なので、調整できない人はちょっとリスクがありますかね。折れないように気をつけながら直していくんですけれども、あんまり力強くやってしまうとボキッと折れてしまうので、ちょっと余談なんですけれども、先日私もこの包丁を折ってしまいました。かなり切れるように研いだ後なので、ちょっとドキッとしましたけれども、こういうことがあるので、曲がりを直す際は気をつけていただければなと思います。あと、購入時に曲がりもそうなんですけれども、小さな箱ぼれというのは、ちょっと写真では確認しにくいところなので、その辺は考慮に入れる分、安くなっていると考えた方がいいのかもしれませんね。なので、メンテナンスできない方は、研ぎの追加が必要になったりするので、注意が必要かなと思います。その辺も、薬服での購入のポイントになるかなという感じです。まあ、この霞の包丁も、先ほどの本焼きよりは安価になりますけれども、それでも新品定価で4、5万ほどはするので、なかなかいい包丁ですよね。で、最後に、有次さん。柳包丁です。これは気になる箱ぼれないんですけれども、刃先が一度欠けて少し修正したのかなという感じなので、ちょっと調整したいかなという風な包丁になってます。そんな感じで今回ヤフオクの仕入れはこちらの5本で5万と860円でした。ちょっと値が張りましたけど、個人的には本焼きの包丁が3本もあるので、かなりいい買い物だったかなと。
自負はしてます。はい。続いてはこちらの市場の仕入れで買ってきたものですね。包丁が1、2、3、4、5本。こちら蕎麦包丁なんですけれども。それに天然砥石が1個です。こちらから行きましょうかね。日本橋のキアさんのエーデルワイスというシリーズのステンレス三徳包丁ですね。泡たりは16センチ。こちらでも定価2万350円ぐらいしますね。まあ、ハンドルがちょっとオリジナルな感じになってて握りやすくて、ステンレス系では代表作みたいになっている包丁ですね。続いて、こちらもちょっとサビサビで見にくいですけれども、同じくキアさんのイズツキーという人気のシリーズですね。デバ包丁、刃渡り 13.5 センチ。こちらも税込みで 26,400 円の商品です。ここは水牛の絵になっていますね。本職から家庭用まで幅広く品揃えする刃物店さんなので、ご興味ある方はぜひいろんなものが売ってるので、まあ一生もんの買い物ということであれば、キアさんはおすすめかなと思います。続いて、こちらは東京の上野と浅草にあるんですかね。キクスウェイというブランドの触ったり18センチ。牛刀ですね。日本鋼と書いてます。創業90年ぐらいなので、すごく古い刃物店さんですね。まあちょっと錆びやすい。鋼を使っている包丁なので、使用後のメンテナンスができる方向けの商品になってますけれども、価格もどうですかね、1万円しないぐらいだと思うので、すごくリーズナブルで切れる包丁ということであれば、おすすめかなと思います。それと、こちらが、関市にある貝印という万能包丁、家庭用ですね。貝印の商品もいろいろとブランドがあって、家庭用で求めやすい商品がラインナップされているブランドになりますので、お気になる方は一度使ってみてはいかがかなと思います。で、最後に、これがちょっとお宝だったのかなというふうに思ってるんですけれども、大阪の堺にある青木刃物製作所さんというところのブランドの堺隆行というブランドの包丁ですね。麺切り包丁になってます。で、本焼きというふうに書いてますね、これもね。麺切りの 5.8 ということなので、おそらく、渡りが8寸の24センチで、こちらの縦が5寸の15センチというような面切り包丁になってます。定価はわかんないんですけれども、本焼きのそば切り24センチ、おそらく7、8万はするんじゃないですかね、買うと。だいぶお得に私は買ったかなというふうに思って、今回のお宝だと思っています。で、包丁の方は、これで4000円でいただいてきました。市場の方は価格を知らず投げ売りみたいな時もあるので、かなりお得に良いものが買える時もありますけれども、ほとんど用メンテ商品が多いので、メンテできる方はお得にゲットできる可能性があるかなというような感じですね。で、最後にこちら、天然砥石。ちょっと欠けてたり、使いにくい感じになってたりはするんですけれども、天然砥石も産地がいろいろあったり、グレードがあったりするので、なかなか難しいんですけれども、1000円という価格だったので、即買いました。今後ますます天然砥石希少になってくると思うので、集めていこうかなーなんて思って、いつも買ってしまっています。ということで、今回はトータルで 55,806 円という仕入れでしたね。まあ簡単ではございますけれども、私の購入時のポイントなどを少しお伝えしながら、今回はお送りさせていただきました。まあご自分でメンテナンスできる方は、良いものを安く購入できるチャンスかなというふうに思ってますので、ご興味ある方は、ぜひ一度、ヤフオクなんかでもトライしてみてはいかがかなと思います。ということで、今回の動画は終了とさせていただきます。その他、私のチャンネルでは、包丁にまつわる情報をいろいろと配信させていただいておりますので、ぜひそちらも見ていただけるとありがたく思います。また、何かご質問等あれば、お気軽にコメント欄にお問い合わせください。いつも最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。